À cause de l'histoire dont on parle, le fait du niveau des élèves, euh, il y a plusieurs paramètres et ceci euh, doit nous pousser à une évaluation nationale euh, de notre système éducatif. Le président Macky Sall a parlé l'autre jour lors de la cérémonie de remise de prix au lauréat du concours général de revoir les programmes. Je crois que c'est un tout, mais aussi il faut savoir que nous sortons d'un long cycle de troubles dans notre système éducatif. Fort heureusement, cette année, il n'y a pas eu de grève, mais l'impact de ces mouvements de grève sur le système, sur les résultats, n'est pas à négliger. Euh, heureusement que des cérémonies comme celles que nous venons de vivre permettent de promouvoir l'excellence, euh, de récompenser les plus performants, mais de donner aussi des modèles euh, de travail, d'engagement dans les études aux élèves les moins performants pour que eux aussi, euh, la prochaine fois, soient primés. On a organisé cette cérémonie donc, de remise donc, de diplômes mais aussi des récompenses des différents lauréats au concours de mathématiques et de français sous l'encadrement de l'inspection dans l'enseignement et de la formation de la commune de Saint-Louis qui a véritablement été un partenaire stratégique dans l'organisation de par son encadrement, ses conseils et son orientation pour le bon déroulement donc, de cette cérémonie. Pour l'instant, nous ne sommes pas à l'étape d'évaluation donc, mais je sais que euh, cette cérémonie a nécessité des moyens et nous n'avons pas hésité à y mettre les moyens. Et à côté donc, de nos parrains qui ont compris le sens de cette organisation, donc, eux aussi qui ont apporté leur contribution pour permettre donc, que cette fête soit une belle fête au grand bonheur des enfants récipiendaires. Mais je voudrais attirer votre attention que cette cérémonie entre toujours dans le cadre donc, des actions de développement que l'association mène. Et en tant que citoyen, en tant qu'acteur de développement, nous nous sommes dit que notre meilleure façon de contribuer au développement de notre localité, au, de, au développement de ce Sénégal-là, donc de par donc, euh, la qualité de ses ressources humaines, c'était d'accompagner l'école, hein, c'était d'être à côté de ces vaillants et vaillantes donc, personnes qui véritablement, de jour et de nuit, se donnent à fond pour avoir des ressources humaines de qualité. Je veux nommer donc l'école sénégalaise dans sa globalité. Et dans l'école sénégalaise, donc, il y a des personnalités qui sont mises donc, dans des fonctions, dans des dispositions, dans leurs responsabilités et d'encadrer ces élèves. Et Mme Adéressi en fait partie, nous l'avons suivie, elle fut notre professeure, elle nous a enseigné, mais après elle est devenue responsable dans l'éducation. Et tout ce parcours-là aurait eu de réussite dans ce qu'elle a eu à encadrer, mais aussi aurait eu de réussite dans les résultats. Partout où elle est passée, nous ont amené à faire de l'aide, donc la marraine de cette organisation. À côté d'elle, il y avait le parrain, le, docteur, le directeur Charles Fall, DG de la SONES, qui aussi, à travers son parcours universitaire et professionnel de la SAED à la SONES en passant par la FPE, donc a fait montre d'exemples de citoyens donc, au service de l'État. Tous deux des commis de l'administration qui se donnent jour et nuit pour donner satisfaction à la population. Euh, leur engagement, leur comportement, mais les résultats engendrés dans leur parcours nous ont motivés à les choisir comme parmi ces activités. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont assistés, ils nous ont aidés aujourd'hui. Donc ces deux personnes-là sont à côté de nous pour que la fête soit belle. Voilà le sens de cette cérémonie-là qui récompense les, les élèves, pas de, de, de Sundonné, mais de la commune de Saint-Louis. Donc certainement, toutes les écoles ne sont pas encore plus du compte, mais les cinq secteurs de la commune de Saint-Louis sont plus en compte dans cette activité-là. Aujourd'hui, on est à 99 élèves qui seront primés, dont 12 lauréats du concours, des concours de mathématiques, et de langue et communication qui ont été organisés.